어두웠던 사위에 하늘색 별빛이 물들었다 어둠이 깊을수록 별빛은 더욱 반짝인다 고요히 시간 속에서 빛나던 작은 빛은 언젠가 눈앞을 덮을 정도로 찬란하게 빛난다 이것은 나의 이야기이기도 하고 당신의 이야기이기도 하며 우리 모두의 이야기이기도 하다 이것은 평범한 사람들에 대한 이야기다 때문에 많이 힘들었거든요 사실 코로나가 터진 이후부터 바깥으로 나갈 수가 없더라고요 코로나19 유행 이후 최다입니다 코로나19 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 확진자가 급증하자 정말 제가 너무 아쉬워요 저도 너무 콘, 콘서트를 너무 하고 싶은데 아, 내년 주면 4천 소리 등에 하지 않겠습니까 2019년 12월 코로나가 발생하기 전 팬분들과의 마지막 콘서트 그동안 내가 흘렸던 땀방울만큼 나의 현재는 과거와 많이 달라져 있었다 다만 한 가지 변함없다고 단언할 수 있는 것은 1년 전에도 지금도 그리고 앞으로도 나는 무대를 그리워하고 간절히 원한다는 것이다 참못 잤지요 우리 영웅이 볼 생각에 마음이 설려갖고 잠이 와? 잠안 오면 정상이지 그동안 너무 많이 그리웠고 개 감동의 무대 라이브로 직관할 수 있어서 너무 좋고 잠이 안 오더라고요 <웃음> 코로나 검사를 했는데 너무 염려스러운 또 꼬깍 세웠거든요 음성도 나와가지고 아, 이제는 영웅이 보는구나 너무 좋구나 이래가지고 또 그래서 잠못 자고 <웃음> 너무너무 보고 싶고 너무너무 사랑하고 진짜 영웅만 생각하면 눈물이 나요 <웃음> 너무 좋아 진심으로 <웃음> 야 어머님이 진짜 찍으셨다 그쵸 이런 거 약간 우리 옛날 옛날 어릴 때 하나씩 다 있는 사진이잖아 <웃음> 어, 너무 행복하기도 했고 걱정이 되기도 했습니다 이렇게 팬 여러분들과 막 자주 만나 뵐수 있는 시간이 없는 가운데 TV를 통해서 여러분들께 음악을 들려드릴 수 있다는 게 너무 행복했는데 좀 부담이 많이 됐어요 또 KBS라는 곳에서 그렇게 큰 공연을 하게 된다는 게 그래도 좋았던 게더 컸던 것 같습니다 콘서트 준비의 첫 시작을 알리는 포스터 촬영 같은 얼굴을 새롭게 봐주시는 팬분들 덕분에 같은 나이지만 매번 더 나아지는 사람이 되어간다 아 오늘 KBS에서 하는 위아 히어로 콘서트 포스터 촬영하고 왔습니다 지금 한세벌 입었나요? 세네 벌 정도? 뭐다 좋아요 오늘 다 너무 예쁘게 나와가지고 근데 꽃들이랑 같이 찍은 거 오늘 햇살이 아주 좋아가지고 너무 예쁘게 잘 나오고 있는 것 같습니다 이제 아 영상 티저 영상 이제 남아있습니다 이런 마이크 해야 되는데. 그러니까 이거 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 하나 주세요. <웃음> <웃음> 이거 하나만 빌려 주세요. 이 모델이 어, 지금 제가 쓰고 있는 거 손이 네. 감사합니다. 네. 여기 공사 제약이 있어서 조금 끊어서 찍을 거예요. 대한민국 모든 영웅들을 위한 특별한 주가 시작됩니다. 요거를 걸어 나서 세트를 어디서 멈추면 돼요? 대한민국 모든 영웅들을 위한 특별한 쇼가 시작하셨게요. 
네? 네? 어, 지금 좋은데. 좋습니다. 지금 좋았습니다. 네. 네. 대한민국 모든 영웅들을 위한 특별한 쇼가 시작됩니다. 이젠 익숙해질 만도 한긴 시간 동안의 촬영. 체력적으로 혹은 정신적으로 힘들어지는 순간이 있지만 멈추지 않고 다시 일어나 마음을 굳건히 한다. 네, 아, 이번 콘서트의 이름이 위아 히어로. 물론 저도 영웅이긴 하지만 우리 사회 곳곳에 숨어 계시는 영웅들이 정말 많이 계십니다. 제가 11월 달에 임용고시 시험을 쳤어요. 제가 노래를 듣고 위로가 된다는 느낌을 처음 받았거든요. 36년간 교사 생활을 하다가 갑자기 이렇게 암이 와서 집에 이렇게 있다 보니까 굉장히 우울했는데 영웅님이 맨날 권행권행 하더라고요. 그래서 그게 무슨 뜻일까 이렇게 했는데 정말 행복하니까 건강도 돌아오고 또 건강하니까 또 행복해지고 지금도 믿어지지가 않아요. 지금 영웅이 때문에 하루하루 살아가고 있습니다. 노래 때문에 그런 거예요. 임용고시 노래 를 듣고 활기가 얻어지는 거예요. 삶의 보람도 느끼고 즐겁고 그리고 애들도 이제는 우리 엄마가 밝아졌다. 음. 또 건강도 찾으셨다. 그래서 애들도 많이 좋아하고. 아, 그리고 요즘 시대를 잘 버텨나가고 계시는 여러분들 또한 정말 멋진 히어로들이 아닌가 그런 생각을 했, 했어요. 모든 영웅분들께 좋은 메시지와 좋은 희망의 노래를 들려드리고 싶어서 제목을 위아 히어로로 하게 되었습니다. 네, 이번 콘서트 정말 야심차게 또 준비를 하고 있으니까요. 여러분들 즐겁게 봐주시고 재미나게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 위아 히어로 파이팅! 드디어 첫 밴드 연습 날더 좋은 무대를 만들기 위해 서로의 합을 맞춰보는 첫 번째 날이다 긴장과 기대가 교차하는 순간 나는 단원들 앞에 섰고 그렇게 연주는 시작되었다. 나를 바라보고 믿어주는 사람들이 많아진 만큼 그에 걸맞은 것을 보여줘야 한다는 책임감도 커져만 간다. 이게 네이버에도 그렇게 나와 있긴 한데 내가 잘못 알고 있나? 우리도 혹시 이거 체크 한번 해줘서 이게 맞는지 모르겠네. 네이버에도 에로 나온다고. 그러니까 의, 의로 나와 있어. 의. 네이버에도 의로 나와 있긴 한데 가사가 애가 맞지 않나. 저는 근데 개인적으로 짧게 해도 된다고 생각해요. 예매하긴 해요. 왜냐면 너무 짧은 느낌이 또 그러니까. 한번더 짧게. 애, 애 맞지? 앞코 정리할게요. 아 이럴 줄 알았으면 좀 메이크업 좀 하고 올거 그랬어요. 아 신이 안 되는데. 쭉 가야 되는데 대기실의 풍경이 그렇습니다 그 옛날에 제가 가요 무대 할 때는 말입니다 이 방은 얼씬도 못한 근처에 오기도 힘든 약간 그런 아우라가 있는 방이었어요 사실 이제 앞에 지나가기도 힘들었던 그런 방입니다 제가 이 방에 오다니 감회가 새롭고 과거를 뒤돌아볼 때마다 낯설고 어색한 기분이 들 때가 있다 그러나 함께 손잡고 가는 이들과 부딪히고 깨져가며 이 길을 걷다 보면 이 낯섦이 기분 좋은 떨림이라는 것을 알게 된다. 
첫 연습이다 보니까 걱정이 많이 되긴 했죠 늘 그래요 첫 번째는 처음은 처음에 삐걱삐걱 되기도 하고 잘안 맞고 의견도 다르고 하기 때문에 제작진 여러분들이 워낙에 베테랑 분들이셔서 하루 만에 또 거의 잘 정리가 돼가는 늘 그럼에도 이제 걱정은 많았죠 아무래도 제가 단독 쇼는 처음이다 보니까 스스로도 좀 해낼 수 있을지 그런 걱정들을 안고 밴드를 연습했던 그런 기억이 납니다 처음 맞춰보는 자리임에도 우리는 모든 열정과 에너지를 쏟아낸다 이렇게 하는 데 있어서 모두의 마음은 같은 생각으로 귀결된다 바로 멋진 무대를 만드는 것 근데 나는 이제 당일날이 9일1일이 내가 그 잠조절도 해야 되고 해가지고 이날을 조금 아주 조금 늦게 오는 거지 많이 늦게 오는 건 아니야 딜레이 돼서 아홉 시 끝난다고 생각해야 돼 아홉 시더갈거아 잠자고 쉽지 않아 고생하셨습니다 안녕하세요 고생하셨습니다 고맙습니다. 이게 곡이 많다 보니까 중간에 살짝 목이 쉴 수밖에 없어요. 근데 이제 그 목의 쉼이 노래가 안 되는 목이 쉼이 아니라 노래가 되게 되면서 살짝 좀 톤이 달라지는 느낌이라 여러분들이 좀 들으시면서 어 갑자기 뭔가 톤이 좀 바뀌고 말하는 톤도 좀 바뀌고 이럴 수도 있는데 그건 자연스러운 현상입니다. 좀 걱정이 되긴 해요. 이게 잘못 쉬면 또 이제 음이탈이 날 수도 있기 때문에 잘 연습을 평소에 이루자. 어느새 익숙해진 밴드 연습은 전날의 떨림과는 다른 감정을 준다. 억지로 노력하지 않아도 느낄 수 있는 음악 그 본연의 즐거움 완벽한 덕질을 시작하게 돼서 지금 너무 황홀하고 기쁘고 감사합니다 일단 임영 자체가 완벽하기 때문에 <웃음> 평생 영시합시다 임영은 사랑해 선배님이 저희 학교 나와 주셔서 정말 자랑스럽습니다 농노라는 가수가 됐으면 좋겠어요. 영원히 나도 응원해야 되니까. 나와 내 음악을 기대해 주시고 공연을 지켜봐 주실 분들도 행복한 감정을 함께 했으면 한다. 그들에게 닿을 나의 목소리를 생각하면 가슴 속 어딘가에서 환한 별빛이 타올랐다. 아니 그건 알, 어. 데이저로 싸고 음악이 들어가서 문제가 없는데 다 이제 여기서 노래를 <웃음> 피아노를 줘도 돼요 지금 영화를 보며 하늘을 멈추게 하는 슈퍼맨도 꿈꿨다 하지만 내가 진짜 되고 싶었던 시험은 그래서 이렇게 했다 그러면 찍어봐 <웃음> 그래서 이렇게 하면 이제 다른 걸로. 휙. 좋은 거 같아요. 지금 입으로 한거 같은데. 예예. 제가 입으로 했는데. 네 저기서 했는데. 그럼 진짜로. 아. 불을 끄다 보면 탈까? 이렇게 끄고. 나와 같은 별빛을 품은 사람들에게 태양을 선물하고 싶다 더 멋진 걸 보여주고 싶다 그러기 위해 더 나은 내가 되어 있길 동경한다 정신없이 달린 연습으로 어느덧 하늘엔 노을이 지어간다 
호흡을 살짝 해볼까요? 그럼, 그럼 멘트를 막 하면서 뜬뜬뜬뜬뜬 들어가시면 제가 갑자기 숲 들어가면 될것 같아요. 마지막에 마지막까지 노래와 무대에 대한 열정을 불태웠다. 그들에게 한점 부끄럼이 없기를. 제가 어떻게 할 거냐면 아마 속과내서 해. 멜로디를 속과내서 이거를 멜로디를 안 하고 이러고 천천히 내려가 다시 확인해봐 네 알겠습니다 아 수고 많았어요 노래 잘 들었어요 하고 그리고 나서 와 함께하는 무대를 연습을 하러 왔습니다. 이게 모자 쓰고 있을 건가 봐. 그래갖고 얘가 난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난
춤은 아직도 내게 어색하지만 댄스 팀과의 호흡을 맞추며 자신감을 가져본다. 약속된 동작을 하나라도 놓치지 않으려 그동안의 노력을 모두 펼쳐 보인다. 새로운 모습으로 등장함에 기뻐할 팬들의 모습을 머릿속으로 그리며 매 순간을 도전한다. 비록 그것이 어색할지라도 말이다. 감사합니다. 롱풀로 한번 여기 두 번만 더 할게요. 감사합니다. 조금 스테이 하겠습니다. 스테이. 둘, 셋. 본 촬영은 끝났습니다. 조명만 유지, 유지해 주시고요. 네. 내가 멋진 무대를 꾸밀 수 있도록 힘써주시는 모든 분이 감사할 따름이다. 아유 너무 멋있었습니다. 예, 아유 최고, 최고. 예. 나무는 칼바람을 맞고 폭풍우를 맞기도 한다. 그 모든 순간을 이겨낼 수 있었던 것은 땅속 깊이 박힌 뿌리의 힘이 있었기 때문이다. 나의 뿌리는 팬들로부터 자랐고 그 모든 순간들은 팬들과 함께했다. 그리고 나는 비상한다. 오늘은 팝두 곡과 재즈풍의 가요왕곡 음악, 음악과 함께하는 머리 스타일 <웃음> 한 번에 터치만으로 머리를 만들어주시면 돼요 One touch and you got me stunned You're touch with my vision It's your word and I'm just s i n g i 여기가 가요 무대 대기실인데요. 아 여기를 이렇게 지나간다니 감회가 새롭고 최고의 무대를 보여주고 싶다는 소망을 담은 순간들. 이 순간만큼은 나뿐만이 아니라 무대를 만들어주는 모든 이들이 집중한다. 
홀로 채워가는 무대지만 사실은 나 혼자가 아님을 알고 있다. 나의 무대를 봐주는 사람이 있다면 난 언제든 노래할 것이다. 그들의 마음에 닿을 수 있도록. 어, 이 콘서트를 준비를 함에 있어서 어떻게 하면 여러분들께 좀더 좋은 무대를 보여드릴 수 있을까 즐겁게 어, 준비를 했었는데 아 정말 쉽지 않더라고요. 저 진짜 열심히 준비했거든요. 그럼에도 너무 부족하더라고요. 예전엔 몰랐었지만 내가 이렇게 욕심이 많은 사람이었나 싶다. 노래뿐만이 아니라 어설픈 연기까지 해보며 최대한 다양한 모습으로 무대를 꾸미고 싶은 욕심이 생긴다. 텐션도 그만큼 반 올라가고 근데 지금 뭐 하는 거 나쁘지 않아 좋아 근데 되게 자연스러워 차라리 잘 사용하고 있습니다 감사합니다 KBS 펼쳐놔요 콘서트 하루 전날 콘서트장은 벌써 준비가 한창이다 공연장에 도착하니 공연을 목전에 두고 있다는 것이 와닿기 시작했고 왠지 모를 긴장감마저 감돈다 좋았어 일단 첫 곡은 쭉 하고 대기 시간이 많이 있기 때문에 대기 시간 동안 밥 먹고 그걸 푸는 것으로 볼까요? 가봅시다 이 텐션을 내일까지 유지해보자고 
같이 축구한다 생각하고 영웅이 동선 설명 한번 해줄게요. 동선 설명 하면 좋겠네. 이어 누가 끝났다. 아, 마이크 여기 있어. 끝나면 그냥 뒤로 쭉 걸어 들어가니까 뭔가 너가 이제 여기로 간다는 듯한 느낌 하지 생각지도 못한 문제가 생겼다. 60대 때는 사랑의 다음에 이거 네 맞아요. 그런 사람들까지 그런 사람들까지 이거야? 그다음 60대에서 포치. 그러니까 바꾸려면 이때부터 네, 바꿔야 돼. 지금, 지금 바꿔야 되는데 그러니까 바꿔야 되는데 이 옷으로 이제 포마들을 60대 머리를 하고 안 어울 안 어울리니까 음. 또 그러니까 하나를 버려야 돼. 음, 옷을 선택하셔야겠네. 옷을 버리거나 네. 옷을 버리거나 머리를 버리거나. 그래서 이런 사람들 때도. 이 옷이 나 조금 음. 아니면 사랑이 하고 나는 두 가지 중에 하나야. 근데 러브를 떼고 음. 머리 다 바꿔서 가든지 음. 아니면 아예 그냥 이걸로 가든지. 러브를 뗍시다. 음. 이거 근데 원래 이렇게 나오는 옷 아니야? 그렇게 나온 옷이에요. 뗄 수는 안될 수는 없네 그러면. 음악과 퍼포먼스에 맞는 스타일링과 헤어. 모든 것이 맞아 떨어져야 하는 이 순간에 한 가지를 포기해야 하는 상황이 온 것이다. 이런 선택의 순간에는 늘 아쉬움이 존재한다. 준비 기간도 너무 짧고 연습할 시간 그리고 만날 시간도 너무 짧았기 때문에 아, 의상적인 문제나 이제 무대적인 문제가 여러 가지가 많았는데 어, 무대 컨셉과 의상이 좀안 맞는 부분들이 있었는데 그리고 뭐 하루 전에 의상이 막 바뀌기도 하고 근데 다른 의상 부분들은 또 너무 어, 완벽했죠 그리고 이제 무대도 어, 생각했던 것보다 너무 크더라고요 크면 좋긴 한데 동선이 별로 없는 저로서는 조금 많이 부담이 됐었습니다. 보약 같은 존재. 그리고 내 마음을 늘 뺏어가는 존재. 걔가 없으면 안 되는 거야, 지금. 남은 내 인생에. 
네, 그때 듣고 막 아빠 생각도 나고 가족 생각도 나면서 눈물을 많이 흘렸거든요. 그래서 아, 임영웅이라는 사람은 이렇게 감동을 주는 사람이구나. 당신의 목소리는 하늘에서 내려준 선물인 것 같아요. 나의 잠, 잠자는 그 심장을 깨워준 그런 사람이라고. 그래서 그렇기 때문에 내가 살아가는 데 하나의 의미를 둘수 있는 그런 사람이에요. 그래서 나는 행복이라 그 단어를 진짜 영웅이한테 주고 싶어요. 저희 엄마가 올해 갑자기 뇌경색에 걸리셨었어요. 직장을 그만두고 이제 간병을 했는데 마음이 너무 우울하고 지치고 근데 누구한테도 막 위로받고 싶고 막 그럴 때 있잖아요. 근데 제가 항상 아침에 일어났을 때 영웅님 노래를 듣고 시작해서 잘 때까지 영웅님 노래로 끝나는 그런 거로 돼 있어갖고 위로를 많이 받았어요. 70평생에 너무 활력이 돼요. 자식들 다 키우고 내 보내고 이제 좀 무기력한 때잖아요. 침체돼 갖고 있는데 꼭내 인생 같은 이야기를 노래로 한다는, 한다는 게 들으면서 또 울고 감동만 되는 거예요. 그냥 뭐 말이 안 나와. 너무 너무 좋으니까. 많은 이들이 내가 그들에게 위로가 된다 했다. 그들도 알고 있을까? 나의 위로는 당신들이라는 것. 자 이제 하나 남았어요. 어디 좀 앉아 보실까요? 아니 아니. 괜찮은 사람이 아니라. 어, 쳐져요. 어. 지금 우리 오늘 마지막 녹화는 인트로랑 또 맞춤을 거예요. 조금 까다롭기는 한데 끝나고 난 다음에 저녁 시간을 갖고 동선 이어서 드라이브. 아 어, 그거 하고 가면 어. 저 내일 너무 힘들 것 같아요. 이게 노래를 어. 안 해도 어. 쉬어야 또 내일 컨디션이 좋거든요. 그럼 이거를 내, 내일 오전에 한 시간만 일찍 가서 해야 돼. 또 모든 부분이 즐겁다고는 했지만 어, 모든 부분이 어, 힘들었죠. 하나하나 디테일하게 연습을 하기 위해서 정말 많은 노력을 했기 때문에 힘들지 않게 연습했던 곡은 단한 곡도 없던 것 같아요. 다만 이제 즐거움이 더클 뿐. 몇 시에 오면 돼요? 12시쯤 오시면 될것 같아요. 네. 12시에 와서 목을 풀고 밥을 먹고 3시쯤에 리허설이 이제 연수로를 한번 쑥 돌리고 6시 반에 이제 시작입니다. 이제 끝난 남도 갈 건데? 하나 하나 남았어요. 아, 뭐 하는 거예요? 확 올라와요? 천천히. 오늘의 마지막 사전 녹화. 마지막이라는 말에 그동안 준비했던 모든 것이 이제 눈앞에 다가왔음을 느낀다. 끝까지 목이 터질 듯 차력을 다할 것이다. 연습이 끝나지 않았어요. 내일 와서 또 해야 되기 때문에 내일 와서 또 아침부터 리허설 사전 녹화를 진행해야 되는데 일단 일단은 오늘의 연습을 끝냈다는 게 너무 호의가분하고 이제 진짜로 여러분들을 만나뵐 수 있는 시간이 더 가까이 온것 같아서 갑자기 또 긴장이 되고 설레기도 하고 그렇습니다. 잘 준비해서 내일 좋은 모습 보여드리겠습니다. 목이 쉬었어요. 안녕하세요. 12월 10일 디데이 가슴이 뛴다. 오전부터 비가 왔다. 흐릿한 날씨의 추운 날. 먼 곳부터 오셔서 기다리는 분들이 계실까 걱정이 된다. 499분들을 모시는데 5, 6만 명에 가까운 인원수로 신청해 주셨다고 들었다. 120대 1의 확률을 뚫고 와주시는 관객분들께 감사하다. 
이니어의 패드 사운드를 좀 틀어보면서 한번 틀어주세요. 지금 이 노래에 오 그래요. 바람을 그럼 여기서 하고 끝나고 여기서 사랑이 이런 거 바로 시작. 네, 이제 좀 조여오니까 긴장이 되고 설레고 떨리고. 역시 뭐 짜릿한. 생각보다 목 상태가 좋지 않다. 혹시나 무대에서 실수하진 않을까. 기대한 만큼 크게 다가오는 걱정과 염려. 하지만 나는 해낼 것이다. 언제나 그래왔듯이. 나만큼이나 이 순간을 기다려준 이들이 있으니. 높은다는 생각을 할게요. 휴식을 취해야 돼. 근데 제 시간이 참 빠른 것 같아. 요 준비하던 때가 진짜 엊그제 같은데 벌써 이렇게 시간이 지나서 현장 큐시트를 이렇게 보고 있다니. 좀 있으면 이제 또 금방 이제 여러분들을 만나 뵙는 콘서트가 또 찾아오겠죠. 제 레파토리를 모두 갈아 넣었어요. 그래서 이제 나중에 내가 무슨 노래를 해야 되나 걱정이 됩니다. 처음 하는 곡도 있는데 평소에 좀 즐겨 부르는 노래들이 많죠. 또 처음 하는 곡. 처음. 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 아직 밥못 먹었다면서. 안 먹을 거예요. 근데 살짝 먹었는데 바로 또 올라오죠. 좀 늦게 알아가지고 못본 시간이 아까운데 근데 제가 대수술을 다섯 번좀 했어요 우리 신랑 죽은데 혼자 죽으면 안 되겠다는 생각이 들어서 살아야 되겠다 싶더라고요 그 목소리 때문에 그래서 영웅씨 때문에 너무너무 행복하고 즐겁게 보내고 있습니다 아파도 잘 참을 수 있고 그게 저한테는 진짜 치료소였어요 수술은 의사 쌤이 해주셨는데 진짜 나, 낫게 해준 건 영웅님 노래가 아닌가 그래 생각합니다 전 네, 영웅씨 아픈 건 내가 다할 테니까 네. 그 목소리로 좋은 노래 좀 많이 불러주세요 제가 우울증으로 너무 심해가지고 네. 정말 이 세상은 이제 마감하려고 모든 걸다 포기하고 내려놓는 순간에 우리 영웅님이 이제 미스트 드롯에 나와가지고 바램 노래를 부를 때한 여자를 지키던 영웅이가 여러분을 지키러 나왔다고 이래더라고요 거기서부터 빠져서 그리고 이제 완전히 그냥 해방이 됐죠 우울증이란 건 없어요 너무 많은 사람을 살렸지 뭐 너무너무 사랑합니다 네, 저는 지금 현재 10월 5일 날 유방암 3기로 수술을 하고 월요일이 항암 3차인데 영웅님 노래 들으면서 항상 웃고 좋은 에너지 받고 있어요. 그래서 꼭 병마와 쌓아서 완쾌할 거고 아, 하나도 안 아픈 느낌? 사람을 많이 안 사귀고 살았는데 영웅님 방송 보면서 얻은 거밖에 없는 것 같아요. 모든 좋은 에너지를 다 얻은 것 같아요. 꼭 완쾌할 겁니다. 가수로서 이제 제대로 시작하는 기분이 드는 것 같아서 너무 좋습니다. 열심히 하겠습니다. 사랑합니다. 많이 많이 키워주시고 어, 저랑 같이 즐겁고 행복하게 노래 들으시고 저는 부르고 같이 행복했으면 좋겠습니다. 새삼 깨닫는다. 나에겐 그들이 영웅이었다. 팬들이 있었기에 내가 있었음을. 
내가 나일 수 있었던 이유 어둠 속에서 멀리 반짝이는 별빛을 따라온 길에 이 많은 별빛이 내린 언덕 위에 끝없이 빛나는 이들이 내가 아닌 그들이었음을 드디어 다가온 공연날 곧 시작될 무대를 위해 그리고 그동안 꿈꿔왔던 순간을 위해 발을 내딛딛다 그토록 기다렸던 순간 무대에 오르자 눈부시도록 눈앞에 펼쳐진 하늘색 별빛 오신 팬분들이 하나씩은 다 들고 계셔서 응원봉을 흔들어주시는 모습을 보고 굉장히 울컥하더라고요 정말 진심으로 처음 나가자마자 히어로가 시작하자마자 팬 여러분들을 보는데 진짜 거기서부터 눈물이 터질 뻔했어요 그날 시작부터 너무 울컥했어요 진짜 그들이 날 비춰주듯 나도 그들이 빛날 수 있도록 내가 사랑하는 이들에게 소중한 순간을 선물할 수 있게 올 한해 얼마나 지치고 힘드셨는지 정말 저는 상상도 하기 힘든데요 이 힘든 삶에 제 노래가 위로가 되고 힘이 되셨다는 말씀에 제가 정말 가진 것에 비해 정말 큰 과분한 사랑을 주신다고 생각을 해요 누가 누구를 변화시키고 행복하게 해준다는 것은 정말 이 기적과도 같은 일이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 절망보다 희망이, 이 미움보다는 사랑이 가득한 세상을 우리는 항상 꿈꾸고 있습니다. 추운 겨울이 지나고 또다시 따뜻한 봄이 오듯이 이 힘든 시간들이 지나고 나면 우리 일상에도 행복이 찾아올 것이라 그렇게 생각을 합니다. 권행 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 박수와 함성은 사라지고 다시 어둠이 찾아올지라도 그럼에도 새벽은 오고 나팔 소리가 들려올 것이다. 
네, 아 정말 수많은 고민을 했고 정말 많은 큰 부담과 촉박한 그 시간 안에서 정말 여러분들께 좋은 모습 보여드리기 위해 열심히 노력을 해서 콘서트가 이루어졌습니다. 아, 여러분 정말 어떻게 보셨는지 모르겠는데요. 처음에 그 다짐처럼 많은 분들께서 어, 이 콘서트를 봐주신 것 같아서 너무나도 뜻깊고 감사하게 생각하고 있습니다. 앞으로 도 좋은 노래 많이 들려드리는 영웅이가 되도록 하겠습니다. 여러분 감사했습니다. 행복했습니다. 사랑합니다. <웃음>